Al di là degli insegnamenti accademici o di comunicazione, non dobbiamo dimenticarci che una grossa parte della professione dell'illustratore è composta dal lato artistico, certo, ma anche da quello umano. Prima di avere le competenze da illustratori, quindi bisogna anche sentirsi illustratori. Avere quindi un terreno fertile per seminare i presupposti della professione. Un po' come quando andando a scuola ci accorgiamo che le materie umanistiche ci affascinano sotto ogni punto di vista, a differenza di quelle di logica e di matematica. È qualcosa che sentiamo dentro, ce ne accorgiamo perché quando studiamo le materie umanistiche le capiamo al volo, ci piace studiarle e le sentiamo più nostre. A differenza di matematica che è una palla assurda e nonostante ci sbatti la testa per pomeriggi non la capisci. La sensazione quindi è un po' quella, sentirsi illustratori significa sentirsi portati all'illustrazione. Vorrei raccogliere quindi una guida in questo video, una specie di ricetta per sentirsi illustratori. Vediamo gli ingredienti. Talento, capacità artistiche, passione, sì è vero che questa è la base generica per riuscire a lavorare bene in questo ambito e sono cose che si possono raggiungere non solo ma anche tramite l'esercizio oppure eh, tramite il seguire dei corsi e imparare eh, tutto ciò che ha a che vedere con questo mondo. Ma tu hai una risorsa inesauribile, la chiameremo pozzo. Questo pozzo è la principale fonte di energia dalla quale attingere per capire cosa puoi dire e dare agli altri. Tu sei composto non solo dalla tua mano e dal talento nel disegno o nella pittura, ma sei composto anche da passioni parallele come la danza, la musica, il canto, i film, il cucito, la cucina, il collezionismo. E sei anche composto da ricordi, belli e brutti. Ebbene tutte queste energie le ritroviamo all'interno di questo pozzo e sono le principali fonti di idee e di creatività. Per esempio da piccolo giocavi nel frutteto di tua nonna dove c'era questo enorme albero dai rami belli spessi, talmente tanto spessi da poterci si sdraiare. Ebbene quell'albero potrebbe diventare un'ambientazione perfetta per una storia illustrata. Oppure hai un'enorme passione per la musica classica e questa enorme passione per la musica classica si trasferisce sotto forma di immagine nelle tue tavole. C'è sempre quindi magari quel tocco di antico e di classicismo. Le persone che ti circondano sono altri pozzi esterni al tuo, ma che in qualche modo ti influenzano e ti segnano. Un illustratore non può sopravvivere in totale solitudine rinchiuso dentro a uno studio e ricevere quindi solamente stimoli dalle proprie idee e dalle proprie esperienze. Ha un estremo bisogno quindi di circondarsi di persone che lo stimolino continuamente. Queste persone a loro volta sono influenzati da altri individui, da altri pozzi, come affluenti che sfociano in un fiume. Questa è una catena della quale devi assolutamente fare parte e anche lasciarti trascinare qualche volta. Lo spazio di lavoro è importantissimo. È il campo dove noi ci muoviamo ed è importante avere un angolo di casa, se possibile, dove sentirsi completamente a proprio agio. Essere zingari nel lavoro non è la cosa migliore, trasferirsi continuamente da una stanza all'altra e trasportare il materiale da disegno dal tavolo della cucina alla scrivania della camera dei tuoi figli perché è ora di apparecchiare quindi bisogna che il tavolo della cucina sia libero. All'inizio anch'io lavoravo in casa dove capitava, dove c'era spazio libero e non è un modo per lavorare bene, si viene continuamente interrotti. Ma approfondiremo questo tema in un altro video. Quindi ricavati un angolino della casa dove poterti dedicare completamente alle tue idee. Non è necessario che sia uno studio vero e proprio o una stanza a parte. Puoi anche partire da una specie di mensola bella larga che puoi anche riattaccare 
al muro per risparmiare spazio oppure un tavolino. L'importante è che questa superficie sia esclusivamente dedicata alle tue idee e alle tue creazioni. Così come ti ritagli il tuo spazio, ritaglia anche il tuo tempo. Attenzione, non sto parlando di 10 ore consecutive al giorno. Cosa succede quando, per esempio, passi mesi e mesi a non fare attività fisica e poi per un giorno intero ti spacchi di esercizi, di corsa e di fatica fisica. Insomma, il giorno dopo sei da buttare, non riesci neanche più ad alzarti dal letto. Non c'è bisogno quindi di dedicare un'enorme mole di ore a queste attività, per ben due ragioni. La prima è che ci si annoia e ci si stanca prima, e la seconda è che ci si annoia e ci si stanca troppo. Questa cosa quindi riesce poco alla volta. Dedica un quadratino del tuo tempo ogni giorno ad attività creative. Sto parlando di 10-15 minuti al massimo. Passiamo all'azione, si tratta solamente di due step. Impara da chi si occupa di illustrazione da più tempo di te, da chi collabora con autori importanti, da chi ha più esperienza, da chi ha qualcosa comunque da insegnarti. Lascia da parte l'invidia, i giudizi, la timidezza e cerca di stare il più a contatto possibile con queste persone. Fai ingrassare la tua mente, nutriti continuamente di libri, di film, di musica, di fumetti, di graphic novel, di storie illustrate, di storie che ti vengono raccontate dagli amici e dalle persone che ti circondano. Fai qualcosa che non hai mai fatto, visita un museo nuovo, una mostra o dei luoghi che non hai mai visto e soprattutto crea a computer spento e a mente ben aperta. Buona creatività!